Hi, boys and girls. It's Miss Bagwin Dean. Hi, it's Mr. Moreno. Okay, we're here to talk about math for week number five. Estamos aquí para hablar de matemáticas semana cinco. So you have your packet that you may have gotten the last week, okay? So if you didn't get a packet, your work is going to be online. So we're going to use this packet or, or your work online for two weeks. La semana pasada recogieron este paquete. Si no, tienen, si no recogieron el paquete, ustedes van a hacer trabajo en el internet. Van a usar este paquete para dos semanas. So when we go over our math this week, we're going to go over some strategies, okay? And you're going to be using the math towards the back of the packet for two weeks. Vamos a estar para repasar. Vamos a hablar de unas estrategias de matemáticas y está en la parte de atrás del libro del paquete y vas a hacer este paquete por dos semanas. Okay. So we've been talking about tens and ones. The past couple weeks we've been talking about adding double digits with the tens and ones. Hemos estado hablando de 10 de diez y unos. La semana pasada hablamos, o, nuestro, o estas últimas semanas hablamos de agregando 10 y unos. Okay. So this is just the, the chart we did last week. Some of the strategies, this is not all of them, this is just two that we focused on was mental math, putting that number in your head and counting on. And yes. then we talked about drawing out the tens and ones to, to add. Estas son una de las estrategias que hicimos la semana pasada, men, matemática mental, dibujando los 10 y los unos para agregar. Alright, and we also talked about regrouping when you're making another group of 10. Y también hablamos de regroup cuando haces un nuevo grupo de 10. Okay. This week, we're going to use some of those same strategies, but we're going to talk about Subtracting. Esta semana vamos a usar una de, muchas de esas mismas estrategias, pero vamos a ser menos. Okay. Remember when we're subtracting, we're taking away. Cuando estamos haciendo menos, estamos quitando del número principal. So over here, my little paper says subtracting. We're going to take away. We're going to have less. Our answer is going to be less. Vamos a estar restando y ahí eh, la respuesta va a ser menos de el, el número original. Right. So we start with the greater number. We take away from that greater number to get a smaller number. Empezamos con el número más grande, le quitamos de ese número y nos deja con un número más chiquito. Right. One thing we need to pay attention to is this sign in the middle. This sign in the middle is a minus sign. That tells me I'm going to subtract or take away. Tenemos que poner la atención al single que está en, en el problema. Eso significa que vas a restar. Significa que tu número va a ser más chiquito. Okay. So that's a quick review. So we're going to do this chart together, okay? So I'm going to spotlight my video so you can see it bigger. Okay, so we are, let's use this one. We are going to talk about subtracting tens, taking away. Okay. Our first. De restar quitando. Okay, so remember we talked about with adding, putting that number in your head and, and moving on. So we want to look at mental math just a little bit different this week, okay? A la semana pasada usamos para agregar, usamos mental, vamos a hacerlo para restar, pero hace un poquito diferente. Okay. So when we have mental math, so we have a double digit number minus a double digit number. Tenemos un número de doble dígitos y le tenemos que restar otro número de doble dígitos. So remember what we said, if you can do single digit adding or subtracting, you could do double digit. Adding and subtracting. Recuerda que hicimos que si pudieras agregar números uh, single dígito números puedes agregar de dos dígitos es lo mismo que con 
going to restar. Okay, so we have 50 minus 30. So what if I have single digit number 5 minus 3 equal Tenemos 50 menos 30. ¿Qué, ¿Qué pasaría si tuviera 5 menos 3? So, I know, I could do this in my brain really quick. So, I know I have 5, and if I take 3 away, I'm going to have 2 left over. My answer is going to be 2. Ella sabe, y sabemos que podemos hacer esto bien rápido. Tenemos 5, le quitamos 2, le quitamos 3, y mi, mi respuesta es 2. So that's single digit numbers. So what if I add 50 minus 30? I'm looking at that 10 spot. So I know 5 minus 3 is 2. I'm adding that 0 to make it a double digit number. So I would have 20.
subimos 10, 20, 30. Right. So where we ended at 20. So I'm going to show you this on the, the chart as well. Y lo voy a enseñar aquí en la pizarra que ella dibujó. So remember, this is 10. 10 more would be 20. 10 more would be 30. So I'm okay. moving on 10, 10, 10 more. That equals 10, 20, 30. Cada vez que ella sube, ella está quitando, restando 10. So that means my answer, so I go 50, 40, 30, 10 more would be 20. Ella subió, ella empezó con el 50, después 40, 30, 20. So my answer to 50 minus 30 is 20. 50 minus 30 is 20. La respuesta is 20. So that is using the hundred chart to help us when we need to subtract. Es usando la tragedia, usando la pizarra de 100 cuando tenemos que restar. Our next strategy, our third strategy, is what we talked about last week, is drawing the tens and ones. Nuestra tercera tragedia, la tercera, es cuando dibujamos los 10 y los unos. Okay, so using the same problem, okay? 50 minus 30 equals some number. Usando el mismo problema, 50 menos 30, ¿qué es? So I'm going to draw my tens. I know in 50, there are five tens. And I always start with the bigger number when I'm subtracting. So I'm going to go 10, 20, 30, 40, 50. Ella va a dibujar el 50 porque cuando estás restando, siempre empiezas con el número más grande. 10. 20, 30, 40, 50. When we're subtracting 10, that means we're going to take away. So I'm going to take away 30 or 3 tens. Cuando estamos restando, estás quitando. No se va a quitar 30, pero 30 son 3, 10. So 10, 20, 30, 10, 20, 30, quito esos. So now I have two groups of 10 left over. So 2 tens, which is equal to 10, 20. Tiene dos 10 que quedaron. Dos 10 es igual a 10, 20. So my answer is 20. La respuesta es 20. Okay. So that's basically the strategy of drawing tens and ones to help us subtract. Eso es básicamente usando la tragedia de dibujando 10 unos para ayudarnos a restar. So our next strategy is using the number line. Nuestra próxima tragedia es usando la línea de números. When we're using the number line to subtract, we're going to start at the greater number and move back. We're going to count back. Some people say hop back to get to our answer. So that's cuando, subtraction. Cuando usamos la línea de números para restar, empezamos con el número más grande. Y con ese número, 50, vamos para atrás. Alguna gente dice que brincas para atrás, pero vas a estar yendo para atrás. Okay, so... I'm going to count back. So since I have 50 as my greater number that I started with, my number line, before I start on the number line, I write on the number line. This is an open number line. This, an open number line means it could start at any number. It does not need to start at zero. It could start at 50. It could start at two. It could start at 20 or 100 and go on. These arrows mean they go on in both directions. En el número de líneas, tiene dos arrows. Eso, eso significa que los números van para cualquier dirección que ellos quieran. Y cuando estamos usando un número de línea que es abierto, como este, podemos empezar en cualquier número. Puede ser 0, puede ser 50, puede ser 100, no importa. Ok, 
Okay. Cuando estamos restando. Okay. So when we're subtracting, we're going to come back. So I know I'm going to go this direction. I want to start at 50 because that's my greater number. I'm going to put 50. Right? Ella empezar con el número 50 porque ese es el número más grande en el problema. I started at 50 because I know when I subtract, I'm going to get a smaller number. So I don't need any of these numbers on this side of 50. I don't need a bigger number or greater number. Ella no necesita los números más grandes de 50. Ella necesita los números más chiquitos que de 50. Okay. So here I have 50. Okay. I know I need to count back 30 times. I could go and do eat, count back by ones, but I know I could do it also by tens. I can count back by tens. Ella tiene que cantar contar para atrás lo puede hacer con unos pero ella tiene la tragedia de contar con 10. Okay, so I want to start by start at 50 and I want to jump 30 and I know that 30 has three tens so I can jump back 10, 20, 30. Ella sabe que ella tiene que quitar 30 entonces ella hizo 10 20, 30. So this is 10. This is un 10. Less. Menos. This is, I'm going to use a minus sign, 10 less. Otro 10 menos. 10 less. Y otro 10 menos. Okay, so that's 10, 20, 30. 10, 20, 30. So now I'm going to jump back. So my numbers are going to get smaller. So I'm going to go 10, which is 10 minus 50 minus 10 is 40. 50 minus 40, 50 minus 10 is 40. 10 minus 40 is 30. 40 minus 10 is 30. And 10 minus 30 is 20. Y 30 minus 10 is 20. So my answer is 20. Mi respuesta es 20. So 50 minus 30 is 20. 50 minus 30 is 20. Okay. So that was using the number line to help us. Eso fue usando el, la línea de números para ayudarnos. Okay. The next strategy, I'm going to talk a little bit slow is think addition to subtract. La próxima tragedia es pensar, agregar, para hacer, restar. Okay. So we know we're subtracting, but we're going to think, switch our brains to adding to help us find the answer. Sabemos que estamos restando, pero vamos a cambiar la mente un poquito y vamos a usar adición, ag agregar, para restar. Okay, so, find 50 minus 30. When I think of 50 minus 30, I need to switch it to addition. So I'm going to start at, so 30, add, so 30 plus what number is going to give me 50? Ahí, ella empezó con el número chiquito, 30 más qué número es 50. Okay. So, if I had 30, I know 10 more, because I want to use my strategy of counting on the tens, 10 more would be 40. And that's not 50, so I need to go 10 more. 10 more than 40 is 50. Oh. Ella está contando por 10, empezó en 30, hizo 10 más, llegó en 40. 40 no es 50, dio 10 más y llegó a 50. Cada vez que ella brinca, ella está subiendo 10. Okay, I know it kind of got a little sloppy there. So right here I wrote uh, plus 10 because I went 30 plus 10 more is 40. 40 plus 10 more would be 50. Ahí ella escribió que ella le agregó 10 cada vez que brincó. So now I have 10 and 10. So I have 10, 20. How many times did I jump? 
10, 20. So my answer would be. Ella agarró 10, 10, lo puso junto. Eso fue cuántas veces brincó. Y la respuesta es 20. So 30 plus 20 is 50. So 30 plus 20 is 50. Then 50 minus 30 equals 20. 30 más 20 es 50. Entonces 50 menos 30 es 20. Right. So, that's a lot of strategies. We still have one more, boys and girls. We're still using one more. Okay. Now, this one is where we use our vertical numbers, putting our numbers vertically to help us subtract. Ahorita vamos a hacer vertical, lo vamos a agregar verticalmente. Okay, so when I write my problem vertically and it is a subtraction problem, we're going to start at the greater number. We always start at the greater number when we're subtracting. So my greater number here is 50, so I'm going to put 50. Cuando estamos restando, siempre empezamos con el número más grande. Y ahorita nuestro número más grande es 50. Entonces yo lo puso arriba. Ok. So, we have 50 minus 30. I want to make sure I put my sign on the outside, so I make sure I know that I'm going to take away. Puso su signo ahí para saber que ella va a restar. Okay, so 50 minus 30. When I write 30, I'm going to line it up underneath the numbers. So we have the 3 and we have the 0. Puso 30 y ella se aseguró que puso los números abajo de los otros números. Okay. Then we have that really long line. We're going to say that's that like, like our equal sign. Tenemos una línea bien larga. Pudiera decir que eso es como um, el signo lo así para la respuesta. Okay, so then our answer would go right here. Not over here, and not over there, right here on the bottom. La respuesta no va por acá, por acá, ahí abajo de la línea. Okay, so now when I line them up, I have two columns. This right here is my ones column. This right here is my tens column. Ahí ella tiene dos secciones. Tiene la sección de los unos y la sección de los diez. Okay, so I know when I'm either adding or subtracting vertically, I always start with the ones column. Agregando o restando siempre empiezas con la sección de los unos. Okay, so zero minus zero. Zero minus zero, I have nothing, plus minus nothing equals zero. Cero menos cero, si tengo nada y le quito nada, tengo cero. Okay, so then I have tens, but think of it as like single digit numbers. Five minus three. Ahora tenemos la área de diez, pero piénsalo como en vez de doble dígito, como dígito de uno. Cinco menos tres. So then I have five minus three is two. Cinco menos tres es dos. So my answer is... 20. Mi respuesta es 20. Okay, so we went over six different ways we've talked about so far to subtract. Some of these strategies we can use in addition um, to help us adding our double digit numbers by tens and by ones. Algunas, eh, acabamos de repasar seis estrategias. Algunas de esas también se pueden usar para agregar y para restar. Entonces, esta semana vas a usar estas, esta semana y la próxima para restar. Oh, boys and girls. In your packet for the next two weeks, you're going to be able to use some of these strategies within the packet to help you complete your math pages. Niños y niñas, va en tu paquete por las próximas dos semanas. Vas a poder usar esas estrategias para ayudarte a hacer estos problemas. And if you are doing it online, it will be broken up for you by 
what your teacher gives you. Y si lo estás haciendo en el computador, estará separado por lo que la maestra le está dando. Okay, so today and this week, we're just focusing on subtracting. And subtracting oh, okay. by 10. La próxima, estamos restando. All right, so best of luck this week. Hope you guys have an awesome week, and we'll see you again next week for week number six. Buena suerte, y te veremos la semana que viene para semana número seis. Chao. Bye.